Ты такая милая, Якут. Твоя невинность и то, что ты еще не устала. Ты напоминаешь мне юность. Мои глаза были похожи на твои, они сияли. Пока я его не потеряла. Кого? Забудь. Это в прошлом. Похоже, что нет. Наверное, вы его очень любили. Очень. Слишком сильно. Может, вам нужно снова влюбиться? Влюбиться? Конечно. Прошло много лет с тех пор, как вы потеряли мужа. Новая любовь. Она хоть и не вернет утраты, но она может заставить вас крепче держаться за жизнь. Ты так делаешь? Поэтому твои глаза сияют. Любишь кого-то? Ты влюблена? Кое-кто мне нравится. Угу. Цени свою молодость, Якут. Время пролетает так быстро. Всю свою жизнь я боролась с исчезнувшей частью, которая была внутри меня. Это причиняло мне столько боли. Я потеряла себя. Забыла о любви. Не забывай об этом. Не забывай о любви. И если ты оставишь это чувство, ты рискуешь никогда не найти его. Знаете, иногда вы напоминаете мне мою маму. Когда вам грустно и... Вы размышляете, что-то в вашем лице напоминает мне о ней. На самом деле, когда мы впервые встретились, вы напомнили мне о ней. Мне пора завтра на учебу. Конечно, я задержала тебя. Не говорите так, мы прекрасно провели время. Большое тебе спасибо, Якут. И пусть этот разговор будет секретом. Хорошо. Будьте добры. Счет, пожалуйста. У вас милый домик. Спасибо. Миловидность была единственным достоинством. Не понимаю. Я тоже не понимаю. Так, зачем ты пришел? Как ты узнал адрес? Я попросил узнать адрес в компании. Хакан сделал это. Хотел бы поговорить о том, что произошло на пикнике. Мы неправильно с тобой поступили. Все в порядке. Хакан рассказал мне много лишнего. Возникло много недоразумений. Ты права. Это моя вина. Я купил подарок. Просто хотел узнать мнение Синем о нем. Вот и все. Я знаю, ты купил его для госпожи Джейлы. Если честно, я купил его для тебя. Знаю, странно, что я это говорю. Но ты, ты нравишься мне с тех пор, как я впервые тебя увидел. Просто дай мне время и шанс. А... Давай просто узнаем получше друг друга. И мы найдем общий язык. И я никогда не сделаю ничего, чтобы тебя расстроить. Ты для меня особенная. Ай, спасибо. Но, по-моему, ты меня неправильно понял. Ты... Ничего не говори. Здесь... Не о чем думать. Хорошо. Но я все равно буду ждать тебя. Когда ты откажешься от человека, которого любишь, я буду тебя ждать.
Добро пожаловать. Где Архан? Откуда мне знать? Может, в кабинете? Архан? Архан? Что случилось, Джейла? Ты не мог бы спуститься? Конечно. Что происходит? Зачем он тебе нужен? Надо поговорить. Хорошо, давай поговорим. Мы все обсудим. Просто подождем его. Можешь присесть. Мы все обсудим. Хорошо. Вот дневник которые вы искали. Ага. Ты вернула его. Я не понимаю, почему ты поднимаешь такой шум из этого. Для Энгина нет смысла совершать кражу ради простого ежедневника. Думаю, ты прекрасно это понимаешь, Архан. И ты, мама, тоже. Какую еще ложь ты говорила? Мне, Дерину, Хакану, Махинура. Что еще нам нужно знать? Чью землю ты пыталась забрать, кроме этой? А, ты беспокоишься об этом? А о чем еще? Неужели так трудно было сказать, я хотел купить ее, но смог только после его смерти? Вы все выставили меня идиоткой. О боже! Я не должен никому рассказывать о своих деловых встречах. О -о -о -о. Деловые встречи. Ссора, которая произошла у вас, была очень серьезной. Ты все от нас скрывал, как преступник. О, извини, извини, исключая мою мать. О, в чем я виновата? Ты по-прежнему лжешь. Когда я смогу вам доверять? А? Если я не могу доверять своей матери? Я имею в виду, что мы делаем? Зачем все это? Я даже не знаю, что происходит на самом деле. Джейла, ты высказала свою точку зрения. Пожалуйста, успокойся. Расскажи мне. Что еще ты от меня скрывала? Я все равно обо всем узнаю. Как бы ты ни старалась. Ты уверен, что не хочешь зайти? Не хочу, чтобы соседи сплетничали. Хм. До встречи. Альван, а ты действительно думаешь, что мне стоит поговорить с Якут? Послушай, Альбер, я не хочу вмешиваться, но мне не по себе, когда я вижу, как ты расстроен. По крайней мере, ты бы знал, что думает Якут. Как ты думаешь, у меня есть шанс? Если честно, у Якут есть кое-кто в голове, но не все так просто. Это лишь небольшая вероятность. Кто? Нальпер, пожалуйста, не спрашивай об этом. Я не хочу оказаться в роли сплетницы. Ты права. Извини. До встречи. До встречи.
Прости меня, Якут. Если бы я не открыл свои чувства, я бы не испытал облегчения. Я просто хотел сказать тебе об этом. Я понимаю. Ты тоже пойми меня. Ничего не говори. Я просто хотел, чтобы ты знала. Береги себя. Увидимся в университете. До встречи. Альпер, зайди к нам. Нет, сейчас не лучшее время. Ты ошибаешься, перестань. Я понимаю, что к чему, Эльван. До встречи. Ты был у нас? Да, я только зашел. До встречи. Якут, что он тут делал? Не знаю, просто зашел. Сказал, что я ему нравлюсь. Что? И ему тоже? Что ты имеешь в виду? Уф, я такая глупая. Что теперь подумает Альпер? Ах! Альпер? Эльван, о чем ты говоришь? Ни о чем. Что ты имеешь в виду? Просто Альпер, увидев тебя здесь, с Дарином, расстроился и ушел. Почему? Это его волнует? Ну, как будто мы что-то скрываем от него. Вот почему. Он такой... Мы же друзья. Что это вообще значит? Все неправильно понимают друг друга. Хватит с меня. Это действительно красивое место. Это в центре города, но я здесь никогда не был. Можно бесплатно смотреть. И напитки дешевые. Мы часто сбегали сюда и просто мечтали. Под мы я подразумеваю обычных людей. Сбегали откуда? Из школы. В какой школе ты училась? Забудь об этом. Почему ты не любишь говорить о себе, Синем? Потому что у меня была обычная жизнь. Мне нечего рассказывать об этом. Ты расскажи мне. Например, что вы делали с Дерином? Что у вас общего? Расскажи мне. Ничего общего. Ему нравится машина, а мне девушки. Шучу. Нам обоим нравятся и девушки, и машины. Что еще? Иногда он повторяет за мной. Что именно? Это ситуация с цепочкой. Ой, опять эта цепочка. Вообще-то это была моя идея, потом ситуация запуталась. Что ты имеешь в виду? Как все запуталось? Подожди. Я сейчас достану кое-что из твоего кармана. То есть из моего кармана. Можешь взять, если хочешь. Это все равно твое. Что это? это? Я купил это для тебя. Подарок. Ангел. Для меня? Амулета, ведьмы не было. А с чего ты взял, что я приму? Худшее, что ты могла бы сделать, это бросить его мне в лицо. Хорошая идея. Спасибо, правда. Но не делай так. Я не могу с тобой встречаться, потому что мы просто друзья. Мне нравится другой. А кто? 
не твое дело. Архан, что произошло? На кого кричала Джила? Она поругалась, Сюзан? Махину, ради бога, помолчи! Дай мне немного расслабиться! А -а -а. Поехали. Нам долго возвращаться. Да, хорошо. Достаточно. И что мне с этим делать? Выбросить? Да. Тебе совсем не понравилось? Ты не можешь вести себя так, будто бы это всего лишь сувенир или что ты нашла это на улице? Хм. Хорошо. Но у меня есть условие. Какое? Не знаю. Можем немного повеселиться. Видишь тех парней? Подойди к ним и скажи. Мне не нравится, как выглядят твои волосы. Ты шутишь, что ли? Нет, не шучу. Ты в деле? Я серьезно. Я не могу поверить, что делаю это. Брат, послушай. Твои волосы плохо выглядят. А тебе-то что? Сноп. Прости, я просто должен был это сказать. Но это действительно ужасно. Просто, просто, чтоб ты знал. Я знаю его. Но он из тех светских снобов. Поехали. Номер закончился. Чш, посмотри на себя. Перестаньте. Сноб, встал, давай сюда бумажник. Хакан, уходи. Что ты делаешь? Я сказал. Слушай, нет. Давай у меня сюда, бумажника. быстро, бумажник. Клянусь, у меня его нет, посмотри. Хакан. Не слишком ли велик этот пиджак для этой девушки? Давай посмотрим ее карманы, а? Хорошо, стой, я дам. Да подожди ты. А, прекрати. Отпусти, отпусти. Снимай пиджак. Отстань. Заткнись, отпусти. черт возьми. Что там у тебя в руке? Заткнись. Да ну давай, посмотри. Ничего. Давай. Отойди от нее. Ты с кем думаешь связался? Неприятности ищешь. Я убью тебя. Хакан. Это так важно? Бежим! Быстро! Ты что, сумасшедший? Идиот! Итак, Хенгин, что ты теперь будешь делать? Ты потерял работу и любовь в один день. Я ничего не потерял. Наоборот. Я стал ближе к своей главной цели. Где Джейла во всем этом? Она тоже в этом участвует? Я не знаю. Но она либо не знает, что происходит, либо очень хорошо меня разыгрывает. Я правда не знаю. Я устал от этого. Ее ассистентка. Ответь.
Слушаю. Добрый вечер, господин Энгин. Вы заняты? Я вот, я слушаю. Я не смогла до вас дозвониться. Ваш телефон был выключен. Пришел факс. Свидетельство собственности на дом. А, да, я знаю, Якут. Я разобрался с этим. Спасибо тебе. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спасибо за все. Ты что-то забыла? Что? У меня есть условие. Какое? Скажи, благодаря тебе у меня был отличный вечер. Почему? Ты неплохо повеселилась со мной, я мог там умереть. Хорошо. Ты в деле или нет? Я в деле. Ну что ж, я слушаю. Благодаря тебе у меня был отличный вечер. Моя месть будет жестокой. Теперь твоя очередь. Я всегда в деле. Я тебя не слышу. Благодаря тебе у меня был отличный вечер. Вот увидишь. Я увижу, ты увидишь. Это значит, что мы увидимся. Ты что-то забыл? Спокойной ночи. Алло, господин Энгин. Привет, Якут. Как дела? Все хорошо, а как вы? Ты вчера звонила. Я был немного расстроен, поэтому мы не смогли поговорить с тобой. Ничего страшного. Я думала, это важно. Хотела сообщить, что пришел факс. Это было важно. Звоню тебе из нового дома. Когда я вышел из офиса, то сразу же отправился в земельный кадастр. Надеюсь, вам нравится ваш новый дом. Думаю, вы навсегда вернулись. Да. Ты в университете или на работе? А... Сейчас занятия уже закончились. Почему вы спросили? Хочешь приехать в чат ЛД? Дом кажется таким пустым. И мне нужно заполнить его дружеской беседой. Я потом подброшу тебя до Стамбула. А... Хорошо, тогда я приеду. А, договорились. Позвони мне, когда будешь в чат ЛД. Я дам тебе указания. Хорошо, до встречи. О, вот она, идем. Якут? Привет. Привет. Мы искали тебя. Почему? Привет. Как дела, Дарин? Хорошо, а твои? Хорошо. Мы думали поиграть в бильярд. Пойдешь с нами? Да, но у меня дела. А, мне нужно идти. Что? 
Я потом тебе расскажу. Извини. До встречи. Подожди. Якут? Куда ты идешь? Господин Энгин пригласил меня в свой новый дом. Ему нужен друг поболтать. Ты идешь к нему домой? Да, что? Ты переходишь границы. Да не волнуйся ты. Ничего плохого не случится. Это нормально, что он пригласил тебя к себе он домой? Он много лет проживал в Европе и привык к подобным вещам. Встреча в кафе или у него дома – это для него одно и то же. Понятно? Я опаздываю. До встречи. Пойдем вместе. Хорошо. Пойдем. Сенем, где ты была? Почему ты не за своим столом? У нас закончилась бумага, я ходила в подсобку. Я уже здесь. Не покидай свое рабочее место. Если тебе что-то нужно, попроси кого-нибудь принести. Мне пришлось разбираться со всеми неправильно отправленными тобой предложениями. Хорошо. И скажи госпожа Сираб, что я пролила кофе на стол. Пусть зайдет и уберет. И как следует выполняй свою работу. Есть, босс. Да, Шенис, я приняла решение. Надо проследить за Арханом. Его поведение изменилось. Да, все. М? Да, он и на меня накричал. Ты говорила, что знаешь отставного полицейского. Да? Хорошо, хорошо, пришли мне его номер. Выясним, что происходит. Хорошо, хорошо, дорогая, увидимся. Может, сходим куда-нибудь? Не знаю. Увидим вечером. В этот раз мы пойдем в то место, которое выберу я. Минутку, я не могу сосредоточиться. Хакан? Чем ты занимаешься? Разве у тебя нет дел? Сколько раз повторять тебе, чтобы ты оставил девушек в покое? Если тебе нечем заняться, я не хочу тебя здесь видеть. А ты, Синем? Я опросила файл час назад. Простите, но прошло не так много времени. Вместо того, чтобы болтать попусту, займись своей работой. Кажется, это немного неуместно. Не лезь не в свое дело. Я ухожу. Завтра утром эти документы должны лежать у меня. Госпожа Джейла. Да. Я нашел файл в архиве. Возможно, вы захотите взглянуть. Ха? Как ты мог вот так принести это? Тебе не пришло в голову сделать копию? Иди и скопируй. И унеси это в архив. Сделай немедленно. Вы правы. И хорошо делай свою работу. Что случилось? Какая муха ее укусила? Я не хочу оставаться здесь. Может, она вернется? Мы все время на связи. Вообще-то, я должна навестить тетю Сюзан. Нужно это сделать. Навестить тетю Сюзан? Зачем тебе ее навещать? Забудь, Хакан. Мне надо работать. 
Здравствуйте. Привет. Добро пожаловать. Уже так поздно. Я должен был забрать тебя. Я опоздала на автобус. Это вам. А, -а, -а. выглядит потрясающе. Заходи. А, заходи, пожалуйста. Заходи. Вот, я вот, давай я покажу тебе дом. Вот он, там, дом, милый дом. Выглядит отлично. И ваш фартук тоже хорошо. Я готовлю кое-что на ужин. Может, ты поможешь мне? А, я поняла, поняла. Вы пригласили меня помочь. А, нет, я попался. <сёк> ты знаешь, что у нас в меню? Паста наполитан. Тебе нравится? Да. Хорошо, тогда иди и помоги мне. Вот, кухня. Хорошо. Эти прекрасные цветы могут пока остаться здесь. Ого, не будь такой бездельницей. Вот, держи. Вот так. Это для тебя. Ты можешь приготовить салат. Хорошо. Здорово, тебе идет. <звы> тебе должно быть интересно, что написано внутри. Или ты уже знаешь, что там написано, Джейла? То, что делает его твоим? Ты права. Я не могу это доказать. Но этот дневник доказывает, что Архан Бендерли и даже ваша дорогая мать лжецы. Он также доказывает, что семья Бендерли не так уж и чиста. И еще одно. Пожалуйста, обрати внимание на то, что я здесь подчеркнул. Ты поймешь, что я имею в виду. Итак, вот, пожалуйста. Выглядит потрясающе. Думаю, так же вкусно будет. Не спеши, сначала попробуй. Это еще лучше, чем кажется. Приятного аппетита. Честно говоря, готовить этот соус я научился не в Италии. Меня... Меня научил мой покойный дядя. Он любил проводить время на кухне. Я постоянно наблюдал за ним. Почему ваши двоюродные братья продали ферму? Разве им не нравится Четалджа? Нет, не совсем так. Мы... Мы всегда заботимся о своей собственной жизни. Нас не очень-то волновала жизнь нашего дяди здесь. Не только ферма. Все земли, 
поля и каменный дом в конце улицы. Они продали их после смерти дяди. Это бесчестно. Не знаю. Я был в Италии. Один из моих двоюродных братьев изучал социологию, стал профессором. Другой учился на факультете иностранных дел. Это место для них не более чем бесполезное воспоминание. Давай поговорим о тебе. Как вы знаете, я учусь в магистратуре, работаю в Бендерли Холдинг. А, вот и а все. А как насчет твоей семьи? Где она? А, у меня была только мама. Она недавно умерла. Больше у меня никого нет. Мне очень жаль. Я не знал. Все в порядке. А твоя подруга Синема, она ведь тоже недавно потеряла мать, не так ли? Да, да. <смех> Ты становишься хорошим игроком. Я играю, когда все спят, Хакан. Приятного аппетита. Спасибо. Здесь есть лед? Господин Хакан всегда пьет воду со льдом. Почему ты так говоришь? Можно было подумать. Она права, я не просил лед. Господин Хакан обычно пьет воду со льдом. Каждый день это новый день, Масиде. У меня болит горло. Принеси мне обычную. И еще принеси апельсиновый сок, теплый. Конечно, сейчас. А грейпфрут есть? Да. Смешай грейпфрут с апельсином. Лед не клади. Конечно, сейчас. И поторопись. Госпожа Сюзан пришла? Да. Схожу к тете Сюзан. Хорошо. Хорошо. Видимо, она тоже по тебе соскучилась. Интересно, о чем она говорит, тетя Сюзан? Я не знаю, не уверен. Я в курсе всего. Она ждала ее приезда вчера вечером. Что-то неладное творится. О, боже. Госпожа Синем. Что? Послушайте, вы работаете на тех же людей, что и я. Так что не переходите к границе. Если я расскажу об этом госпоже Махинур, вас выгонят из этого дома. Вам понятно? Так что знайте свое место. Неужели ты такая зануда? Знай свое место, говорит она. Поторопись. Я рассержусь, если мне не принесут мой сок. Следи за своими манерами. Кем ты себя возомнила? Скоро узнаешь. Не волнуйся. Хорошо. Иди. Поторопись. Это... Девушка-маньячка. Да. Что ты опять тут делаешь? О, бабушка, я скучала по тебе. Чем ты сегодня занималась? Ты со мной очень мало разговариваешь, правда? Что мы можем с этим поделать? Как быть? Что ты хочешь? Хочешь что-то сказать? Мне не надоело работать в компании. Я хочу быть с моей мамой. Что? Ты слышала меня. А я больше не хочу скрывать правду. Но мы же обсуждали это. Мы же договорились. 
Это занимает слишком много времени. У меня не хватает терпения ждать. Я устала. Если ты не скажешь, то я скажу. Ну как? Еда была великолепной. Нет, Якут, пожалуйста, я сам. Нет, я могу это сделать. Нет, я сделаю это попозже. Я отвезу тебя, пока не совсем поздно. Хорошо. Ты завтра идешь на фабрику или в центральный офис? В центральный офис. А что, вы не пойдете? Нет. Госпожа Джила не хочет меня там видеть. Возможно, я сделал что-то серьезное, чтобы разозлить Что ее. вы имеете в виду, это шутка? Может, да, может и нет. Ну да ладно. Простите. Я вымою это. Я должна это сделать. Просто оставь это мне, я все сделаю. Да, я. По... Ой. Извините. Ты намочила меня. Птичий нос. Птичий нос? Да. Посмотри на меня. Это месть птиц. А? Я заставлю тебя а? жалеть об этом. А? <смех> Подождите, остановитесь. Мы промокли. Теперь мы можем заболеть. Серьезно, вы тоже намокли. Но месть! <смех> Иди сюда. <смех> Ты продолжаешь что делать? Я знаю, что с тобой сделать. <смех> вот. <смех> вот. Вот. Так нечестно, у меня нет стакана. Вот это да. Кто пришел навестить меня? Интересно. Не надо. Подожди, я сейчас вернусь. Стой! Я сейчас вернусь. Добрый вечер. Джейла. Не пригласишь войти? Не ожидал... Не ожидал тебя увидеть, но... Конечно, ты можешь войти. Пожалуйста, заходи. Ты решила сесть здесь? Не ожидала этого после того, что случилось. Я сказал тебе, что собираюсь жить здесь. Я хотел быть рядом. Да, но 